அனைத்து வகையான அசிங்கங்களையும் தாங்கி கொண்டு அரசு பணி ஒன்று மட்டுமே குறிக்கோள் என்று உள்ள அத்துணை தமிழக இளைஞர்களுக்கும் முதற்கனின் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் எங்கே நாங்கள் எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்கிறது மேக்ஸ் பார்க்னா அதை யாராலும் மறுக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து கேள்விகள் மேக்ஸ்லேருந்து மட்டும் வருது ஏன் கணிதத்தை ஒரு பாடமாக எடுத்து படித்த பல மாணவர்கள் கூட மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி எடுக்கிறாங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஆமான்னு ஒற்றை வரியில் பதில் சொல்ல முடியாது எனவே அத்தனை மாணவர்களுக்கும் கலை படித்த மாணவர்களுக்கும் அறிவியல் படித்த மாணவர்களுக்கும் மேக்ஸில் எவ்வளோ தூரம் உங்களை ஹை ஸ்கோர் அச்சீவ் பண்ண வைக்க முடியுமோ அதுதான் எங்கள் இலக்கு அதற்காக நாங்கள் பல வழிகளில் பல புது புது முறைகளை உங்களுக்காக தருவதற்காக ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து நாங்கள் அப்படியே டிஎன்பிசி சிலபஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் டாப்பிக் வைஸாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக போடலான்ட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்குக்கும் ரெண்டு வகையான வீடியோ போடுறோம் இந்த ரெண்டு வீடியோவில் முதல் வீடியோவில் தலைப்பை பற்றி எனக்கு ஆனால் கூட தெரியாது அப்படி இருக்கிறவங்க அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் அந்த தலைப்பு சம்பந்தமாக அந்த தலைப்பில் உள்ள அடிப்படை கருத்துக்கள் என்ன இங்கே பல கணித ஆசிரியர்கள் ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணிக்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கன்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் சேனலில் நாங்கள் உறுதியாக உங்களுக்கு கொடுக்குற உத்தரவாதம் என்னென்னா ஒரு ஃபார்முலாவை கூட நாங்கள் உங்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ணவே சொல்ல போகிறதில்ல ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவும் ஏன் வந்ததுங்கிறத சொல்லிவிட்டு அதற்கு பின்னாடி அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி வந்ததுன்னு நீங்களே உங்கள் மனசுலேருந்து உயிர்த்தறிகிற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் முதல் வீடியோவில் அதோட ஃபார்முலா அதை தொடர்பான மிக எளிமையான கணக்குகள் மட்டும் இருக்கும் இந்த வீடியோ குறுகிய நிமிடங்கள் மட்டுமே இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் பண்ண போகிறோம் இரண்டாவது வீடியோ சற்று பெரிதாக இருக்கும் அந்த தலைப்பில் ஏற்கனவே தெரிஞ்சவங்க கூட டைரெக்டாக இரண்டாவது வீடியோக்கு வந்துடலாம் இரண்டாவது வீடியோவில் மிக நுட்பமான கணக்குகள் குரூப் ஒன் அளவில் கேட்கப்பட்ட மற்றும் மத்திய அரசு பணிகளில் கேட்கப்பட்ட கணக்குகள் எல்லாத்தையும் அந்த தலைப்புகளில் கொண்டு வந்து இரண்டாவது வீடியோ பண்ண போகிறோம் அடுத்தது இந்த வீடியோவில் நாம் ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் ஒரு எண் கொடுத்துருந்தா அதோட வர்க்கமும் சரி வர்க்க மூலமும் சரி எப்படி எளிமையாக கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் முதலாவதாக வர்க்கம்னா என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும்னா தெரியும் ஒரு எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்க கிடைக்கும் விடையே நம்ம வர்க்கமும் அதாவது நாலுங்கிற என்னோட வர்க்கம் என்னன்னா நாலு பெருக்கள் நாலு பதினாறு நாலுங்கிறதோட வர்க்கம் பதினாறு அதே பதினாறோட வர்க்கம் மூலம் என்னன்னு கேட்டால் நாலு வரும் அதாவது பதினாறுங்கிற எண் உருவாகிறதுக்கு எது மூல காரணமாக இருந்துச்சு நாலு ரெண்டு தடவை பெருக்கணும் அதனால் நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்தபடியாக நம்ம இதில் பார்த்தோம்னா ஒன்றுலேருந்து இருபது வரை உள்ள ஒவ்வொரு எண்களின் வர்க்கமும் இங்கே எழுதி போட்டிருக்கேன் ஒன்று ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நாலு மூணு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்பது இதே மாதிரி வருஷம் எழுதி போட்டே வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி பதினொன்று ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபத்தொன்று பன்னெண்டு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பதிமூணு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நூற்றி அறுபத்தொம்பது பதினாலு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நூற்றி தொண்ணூத்தாறு இது மூலியம் இருபது ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நானூறு வரைக்கும் எழுதி போட்டிருக்கோம் அடுத்தது இங்கே ஒன்று ஸ்கொயரோட ஆன்சர் இங்கே ஒன்று அதே பதினொன்று ஸ்கொயருக்கும் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று வரும் பாருங்க இதே இருபத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் போட்டிருந்தீங்கன்னா அதில் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு முடியும் ஆக ஒன்றில் முடிகிற எல்லா ஸ்கொயரோட கடைசி இலக்கம் லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து ஒன்லேயே தான் ஆன்சர் முடியும் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா எண்களுக்கும் இதே பயன்படும் இங்கே பாருங்களே ரெண்டு ஸ்கொயர்னால் இங்கே நாலில் முடிஞ்சுதா அதே பன்னெண்டு ஸ்கொயர் லாஸ்ட்டாக நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் தான் முடியும் பாருங்கள் இதே மாதிரி மூணு ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்பதில் முடியும் பதிமூணு ஸ்கொயர் நூற்றி அறுபத்தொன்பதில் முடியும் இதே மாதிரி இருபத்தி மூணு ஸ்கொயர் எடுத்திங்கனாலும் அதோட லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன்பதாக தான் இருக்கும் முப்பத்தி மூணு ஸ்கொயர் எடுத்தாலும் ஒன்பதாக தான் இருக்கும் இந்த விதி இருபது வரை உள்ள அனைத்து எண்களுக்குமே இதே மாதிரி பொருந்தும் அடுத்தபடியாக இதில் ஒரு சில எண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஆறு இதுக்கெல்லாம் இங்கேயும் ஐந்தில் முடியும் இங்கேயும் ஐந்தில் முடியும் இங்கேயும் ஆறில் முடியும் இங்கேயும் ஆறில் முடியும் இந்த ஏழு எட்டுக்கெல்லாம் வேறு எண்களில் முடியும் இங்கே எட்டு ஸ்கொயர் அங்கே அறுபத்தி நாலுன்னு முடியும் ஏழு ஸ்கொயர் நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு முடியும் இந்த மாதிரி எளிமையான சில விஷயங்களை ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் நாமளே வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அடுத்தது இதெல்லாம் உங்களுக்கு எளிமையாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பத்து ஸ்கொயர் நூறுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி இருபது ஸ்கொயர் நானூறு முப்பது ஸ்கொயர் தொள்ளாயிரம் இது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை ஒரு என்னோட என்னோட வர்க்கத்தில் இங்கே ஒரு ஜீரோ இருந்தால் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ வரும் இங்கே ஒரு ஜீரோ இருந்தால் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ வரும் மற்றபடி ஒன்றோட வர்க்கம் ஒன்று தான் ரெண்டோட வர்க்கம் நாலு மூணோட வர்க்கம் ஒன்பது இந்த ஒரு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோவாக மாறிடும் இதே மாதிரி நூறு வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்
ஒன்னோட அடுத்த நம்பரால் பெருக்கிங்க ஒன்னோட அடுத்த நம்பர் ரெண்டு ஒன் இன்ட்டு டூ டூ அவ்வளோதான் அந்த டூவை முன்னாடி போட்டுக்கோங்க அப்போ பதினஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு வரும் இதே மாதிரி அடுத்த எண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ஹோல் ஸ்கொயருங்களா இந்த அஞ்சுக்கு கடைசியாக இருபத்தஞ்சு வரும் என்பது விதி இப்போ ரெண்டு இருக்கு ரெண்டோட அடுத்த நம்பர் என்னங்க மூணு அப்போ ரெண்டு பெருக்கள் மூணு ஆறு அப்போ இருபத்தஞ்சி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அறநூத்தி இருபத்தஞ்சி இதே மாதிரி நீங்கள் இது ஒவ்வொரு எண்ணுக்கு செக் பண்ணுங்களேன் இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன வரும்னு அஞ்சுக்கு லாஸ்ட்டாக இருபத்தஞ்சி வந்துடும் இங்கே ஐந்து இருக்கு இதுக்கு அடுத்த நம்பர் ஆறு ஐந்து பெருக்கள் ஆறு மூவாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி அப்போ அறுபத்தஞ்சிக்கு ஆறுக்கு அடுத்த நம்பர் ஏழு ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ நாலாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தஞ்சி இதே மாதிரி நம்பர் வருங்களா அடுத்தது நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை தான் நம்ம எந்த ஒரு எண் கொடுத்தாலும் அந்த எண் இதில் எந்த ரெண்டு எண்ணுக்கு இடையில் வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் பன்னெண்டு ஹோல் ஸ்கொயருங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கிறத வச்சுக்கலாம் நம்ம இதே நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலுங்கிறது ஒரு முழுக்க இருக்குமா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு முதற்கண் தெரியும் இது நூறுக்கும் நானூறுக்கு இடையில தான் இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருக்குன்னு சொல்லி அடுத்தது நமக்கு இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட போனோம்னா பதினஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இரநூத்தி இருபத்தஞ்சுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த இரநூத்தி இருபத்தஞ்சை விட இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலுங்கிறது சின்ன நம்பர் அப்போ நம்ம ஸ்கொயர் நம்பருங்கிறது பத்துக்கும் பதினஞ்சுக்கும் உள்ள ஏதோ ஒரு எண்ணு மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது இதுவும் கடைசியாக நாலில் முடிஞ்சிருக்கிறதுனால இதோட ஸ்கொயர் முன்னாடி ரெண்டாக இருந்தால் தான் இங்கே நாலில் முடியும் அப்போ பன்னெண்டு ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வரும் இந்த மாதிரி நாமளே சில உதாரணங்கள் வச்சு எழுதி பார்க்கலாம் அடுத்தது நாலாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஒம்பதுங்கிற ஒரு எண்ணை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த நம்பர் பார்த்தோடனே நமக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு தோணணும்னா நமக்கே தெரியும் அறுபது ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ மூவாயிரத்தி அறநூறு இதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக எழுதுறோம் அடுத்தது எழுபது ஹோல் ஸ்கொயர் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட எண் தான் இதுன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் இது ரெண்டாவது அறுபது இது எழுபது இது ரெண்டுக்கு நடுவில் நமக்கு இன்னொரு எளிமையான வில்லை அறுபத்தஞ்சோட ஹோல் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப எளிமை அறுபத்தஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியுமில்ல அஞ்சுன்னா கடைசியாக இருபத்தஞ்சில் முடியணும் இங்கே ஆறுங்கிறப்ப ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு நாலாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ அப்போ இந்த அறுபத்தஞ்சை தாண்டி இது வருது நாலாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்தை விட நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஒம்பது நாலாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பெருசு அதுவும் இல்லாமல் கடைசியாக ஒன்பதில் முடிகிறதுனால இது கண்டிப்பாக அறுபத்தி ஏழு ஹோல் ஸ்கொயராக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா இது எதோட வர்க்கம் மூலமாகவும் இருக்காது எனவே இப்படியே எந்த ஒரு அறுபத்தி ஏழு இன்று அறுபத்தி ஏழு நீங்கள் பெருக்கினீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி கிடைக்கும் எனவே அடுத்தது நம்ம இன்னும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த முழுமையாக சந்தேகம்லாம் நிவர்த்தி அடைஞ்சிடும் அறுபத்தெட்டு எண்பத்தி ஒன்பதுங்கிற ஒரு எண்ணு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்ததுமே தெரியுது ஒன்பதால் முடிஞ்சிருக்கு எனவே மூணால் வர ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த நம்பர் எதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் பெரிய நம்பர்களுக்கு நடுவில் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஆறாயிரத்து நானூறு அதாவது எண்பது ஸ்கொயர் அடுத்து எண்பதுக்கு அடுத்து தொண்ணூறு ஸ்கொயர் எட்டாயிரத்தி நூறு இது ரெண்டுக்கு இடையில தான் இது இருக்குது அடுத்தது நமக்கு தெரியும் இது ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற எண்பத்தஞ்சு ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப எளிமை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் எண்பத்தஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர்னால் என்ன வரும் இங்கே அஞ்சில் முடிகிறதுனால அங்கே இருபத்தஞ்சு தான் முடிஞ்சிருக்கும் லாஸ்ட்டில் அடுத்தது இங்கே எட்டு எட்டுக்கு அடுத்த நம்பர் ஒன்பது எட்டு ஒன்பது எழுபத்தி ரெண்டு ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி இந்த ஏழாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி இதை விட சின்னதாக தான் இது இருக்குது அப்போ இது கண்டிப்பாக எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சுக்குள்ள இந்த ரெண்டுக்கு இடையில தான் இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த எண்பது எண்பத்தஞ்சுக்கு நடுவில் தான் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஒன்பதில் முடியறதுனால அது ஒன்று எண்பத்தி மூணு ஹோல் ஸ்கொயராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைனா எதோட ஸ்கொயராகவும் இருக்காது எண்பத்தி மூணு ஹோல் ஸ்கொயருக்கு மட்டும்தான் சான்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா எதுக்குமே இல்லை இப்படி வர்றப்ப நீங்கள் எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி மூணால் பெருக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒருவேளை அவங்க நம்மளை குழப்பறதுக்காக ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது இந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது கொடுத்தாலும் நீங்கள் இது வரைக்கும் இதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி மூணையும் பெருக்கி பார்க்குறப்ப இங்கே உங்களுக்கு வேறு விடை கிடைக்கும் அப்போ அது எந்த என்னோட வர்க்கமாகவ